గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు డైఫ్రాక్షన్ లెసన్ ఈ టాపిక్ మనం చెప్పుకుందాము ఒకసారి చూడండి ఈ డైఫ్రాక్షన్ అసలు ముందు ఇంటర్ఫరెన్స్ టాపిక్స్ ఆల్రెడీ ప్లేలిస్ట్ ఉందండి దీంట్లో ఆ ప్లేలిస్ట్ అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇంటర్ఫరెన్స్ ఆ యూనిట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత డైఫ్రాక్షన్కి రావాలి అప్పుడు మాత్రమే ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది మనకి నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫరెన్స్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఇంటర్ఫరెన్స్ సంబంధించిన ఏంటి ఇవన్నీ మొత్తం కూడా ఆ యూనిట్కి సంబంధించిన ఈ ప్లేలిస్ట్లు వీడియోలో ఉన్నాయి కదా చూడండి నెక్స్ట్ డైఫ్రాక్షన్ అనే టాపిక్ ఈ స్టార్టింగ్ మీరు ఇక్కడి నుంచి రాయండి నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అక్కడి నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేసి రాయండి డైఫ్రాక్షన్ అనేది డైఫ్రాక్షన్ డెఫినేషన్ చూడండి ది బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ అట్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ ద అబ్స్టె అబ్స్టెకిల్ ఆర్ అపర్చర్ అండ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది జామెట్రికల్ షాడో రీజియన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డైఫ్రాక్షన్ డైఫ్రాక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామమ్మా బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఒక అబ్స్టెకిల్ ఉంటే కనుక ఆ అబ్స్టెకిల్కి కార్నర్స్ అబ్స్టెకిల్ యొక్క కార్నర్స్ ఓకేనా లేదా అపర్చర్ అపర్చర్ యొక్క ఈ అపర్చర్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే స్లిట్ను మనం చెప్పవచ్చు అనమాట స్లిట్ అండ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద జామెట్రికల్ షాడో రీజియన్ ఓకేనా ఆ బెండ్ అయినటువంటి లైట్ ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుందంట జామెట్రికల్ షాడో రీజియన్లో ఎంటర్ అవుతుంది అంటే షాడో రీజియన్లో ఎంటర్ అవుతుంది అండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డైఫ్రాక్షన్ దాన్నే మనం ఏమంటాము డైఫ్రాక్షన్ అని చెప్తాం అనమాట ఈ డెఫినేషన్ రాయండి డైఫ్రాక్షన్ డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ అది మాత్రమే కాకుండా ఇది దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అన్నది ఇక్కడ రా ఇక్కడ చూడండి ది అమౌంట్ ఆఫ్ బెండింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది అబ్స్టెకిల్ ఓకేనా బెండింగ్ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఎంత బెండింగ్ అవుతుంది అన్నది దీని మీద ఆధార బేస్ అయి ఉంటుంది అంటే అబ్స్టె అబ్స్టెకిల్ యొక్క సైజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డైఫ్రాక్షన్ ప్రొడ్యూజర్స్ బ్రైట్ అండ్ డార్క్ ఫ్రింజెస్ డైఫ్రాక్షన్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే బ్రైట్ అండ్ డార్క్ ఫ్రింజెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఒక నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్ అసలు ఇంటర్ఫరెన్స్ ఇక్కడ వరకు మీరు డైఫ్రాక్షన్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ వరకు రాయండి నెక్స్ట్ మనకు సిలబస్లో వచ్చేవరకు ఇవి ఇంట్రడక్షన్ టైప్స్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్ ఉంది టైప్స్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్ అంటే ఫ్రానల్ అండ్ ఫ్రాన్ హోప డైఫ్రాక్షన్ నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను ముందు దీని గురించి ఒక అవగాహన ఉండాలి కాబట్టి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్ అనే టాపిక్ ముందు చూద్దాము ఈ అబ్జర్వ్ ద బ్రైట్ అండ్ డార్క్ ఫ్రింజెస్ బోత్ డ్యూ టు ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్ బట్ ద ఫ్రింజ్ ప్యాటర్న్ డిఫర్ యాజ్ ఫాలోస్ ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇంటర్ఫరెన్స్ వల్ల డైఫ్రాక్షన్ వల్ల రెండింటి వల్ల కూడా ఏమేమి ఫామ్ అవుతాయి డార్క్ అండ్ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ ఫామ్ అవుతాయి మరి ఈ ఫ్రింజ్ ప్యాటర్న్స్లో డిఫరెన్స్ కొంత ఉంటుంది దానివల్ల మాత్రమే ది ఇది ఇంటర్ఫరెన్స్ ఇది డైఫ్రాక్షన్ అని మనం డిఫర్ చేయగలుగుతాము అని చెప్తున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫరెన్స్కి డైఫ్రాక్షన్కి ఇంకేనా మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటయ్యో ఇక్కడ చూద్దాం మనం ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ టూ సపరేట్ వేవ్స్ టూ సపరేట్ వేవ్స్ ఒరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ది టూ కోహరెంట్ సోర్సెస్ విల్ సో పర్పోజ్ ఫస్ట్ పాయింట్ టూ సపరేట్ వేవ్స్ ఒరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ టూ కోహరెంట్ సోర్సెస్ విల్ సో పర్పోజ్ ఓకేనా ఈ టూ కోహరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి ఓకే నా ఒరిజినేట్ అయ్యేటువంటి అంటే ఎమిట్ అయ్యేటువంటి టూ సపరేట్ వేవ్స్ అనేవి సూపర్ పోజ్ అవుతాయి అది ఇంటర్ఫరెన్స్ నెక్స్ట్ డైఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటిది ది సెకండరీ వేవ్స్ ఒరిజినేటింగ్ ఒరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ వేవ్ విల్ సూపర్ పోజ్ ఇంకా సెకండరీ వేవ్స్ ఒరిజినేటింగ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ వేవ్ సేమ్ వేవ్ ఉంటుంది దాని నుంచి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ నుంచి ఏం ఎమిట్ అవుతాయి అంటే సెకండరీ వేవ్స్ ఈ సెకండరీ వేవ్స్ సూపర్ పోజ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు ఓకేనా అది డైఫ్రాక్షన్ కిందకు వస్తుంది మీరు రాసేటప్పుడు చూడండి ది సెకండరీ వేవ్స్ ఒరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ వేవ్ విల్ సూపర్ పోజ్ అని రాయాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ నార్మలీ ది ఫ్రింజెస్ హ్యావ్ ఈక్వల్ విడ్స్ ఆర్ మే నాట్ బీ ఈక్వల్ ఫ్రింజెస్ ఇంటర్ఫరెన్స్ వలన ఫామ్ అయ్యే ఫ్రింజెస్ మ్యాక్సిమం ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈక్వల్గా ఉంటాయి అనమాట అంటే సేమ్ విడ్త్ అనమాట ఫ్రింజ్ విడ్త్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది అంటే బ్రైట్ అండ్ డార్క్ అంటున్నాం కదా ఈ బ్రైట్ అండ్ డార్క్లో బ్రైట్ అండ్ డార్క్ బ్రైట్ బ్రైట్ అండ్ డార్క్ ఫార్మేషన్లో ఇంకొలగా విడ్స్లో ఉంటాయి అని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ చూడండి సె
రైట్ ఫ్రింజెస్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది అది ఎట్లాగంటే ఫస్ట్ జీరోత్ ఫ్రింజ్ ఏమి సెంట్రల్ది ఎలా ఉంటుందంటే బ్రైట్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇటువైపు ఇటువైపు ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఫస్ట్ ఆర్డర్లో ఉన్నటువంటి ఆ బ్రైట్ అనేది తగ్గుద్ది నెక్స్ట్ ఇవి కూడా అంతే తగ్గుతుంది అనమాట బ్రైట్నెస్ తగ్గిద్ది సెకండ్ ఆర్డర్కి తగ్గుతుంది థర్డ్ ఆర్డర్కి ఇంకా సెకండ్ ఆర్డర్ కంటే ఇంటెన్సిటీ ఇంకా తగ్గుతుంది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ది రీజన్స్ ఆఫ్ మినిమం ఇంటెన్సిటీ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్లీ డార్క్ మరి ఇవి మినిమం ఇంటెన్సిటీ విషయానికి డార్క్ ఫ్రింజెస్ అయితే ఎట్లా ఉంటాయి అంటే పూర్తిగా డార్క్గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు ఇంటర్ఫరెన్స్ వల్ల ఫామ్ ఇంటర్ఫరెన్స్లో ఫామ్ అయ్యే డార్క్ ఫ్రింజెస్ అవి పర్ఫెక్ట్గా డార్క్గా ఉంటాయి ఇవైతే పర్ఫెక్ట్గా డార్క్గా ఉండవు డైఫ్రాక్షన్లో చూడండి ది రీజియన్స్ ఆఫ్ మినిమం ఇంటెన్సిటీ ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్లీ డార్క్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండవు అంట ఇంకేనా ఎందుకని దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ డార్క్ ఫ్రింజెస్ ఈజ్ నాట్ జీరో మరి పర్ఫెక్ట్ డార్క్గా ఉండదు అంటే డార్క్ ఫ్రింజెస్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ జీరో మాత్రం కాదని మనకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఆల్ డార్క్ ఫ్రింజెస్ హ్యావ్ జీరో ఇంటెన్సిటీ ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ డార్క్ అన్న ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటది అన్ని డార్క్ ఫ్రింజెస్ జీరో ఇంటెన్సిటీని కలిగి ఉంటాయి అని అర్థం ఇంకమ్మ ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ వరకు మనం డైఫ్రాక్షన్ డెఫినేషను నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్ మనం ఇక్కడ వరకు చెప్పుకున్నాము ఓకే థ